ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿನ್ನ ಜೀವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಾವು ಬೇಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡದ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದಂಥ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರವಾದನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಈ ಹೆಚ್ ಕೆಲನು ಆತನು ಬರೆದಂಥ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಬರೆದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಯಹೂದವು ಒಂದಾಗುವುದು ಯಹೋವನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನರಪುತ್ರನೇ ನೀನು ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹುದದ್ದು ಯಹುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫಿನದು ಎಫ್ರಾಹಿಮಿನದು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಯೋಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರದ್ದು ಎಂದು ಬರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇದೇನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈಗೋ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಹಿಡಿದಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯೋಸೇಫಿನ ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ದಂಡವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಯಹೂದದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವೆರಡೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಂಡವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ದಂಡಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಏಜ್ ಕೇಲ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಜ್ ಕೇಲ್ ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಶವಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಒಬ್ಬನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜನಾಗಿರುವನು ಅವರು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಎರಡು ಜನಾಂಗದವರಾಗಿಯೂ ಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿಯೂ ಇರರು ತಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ದುರಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಲೆಗೈದುಕೊಳ್ಳರು ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ದೇವ ದ್ರೋಹದಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವೆನು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನವರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಲಕನಿರುವನು ಅವರು ನನ್
ನಾನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುವರು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ವಾಸಿಸಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಸಂತಾನದವರು ತಲತಲಾಂತರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಭು ಆಗಿರುವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನ್ನು ಅವರ ನಡುವೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು ಹೌದು ನನ್ನ ವಾಸ ಸ್ಥಾನವು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಮೀಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾತನು ಯಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಗೇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ take a stick for yourself and write on it for judah and for the children of israel his companions then take another stick and write on it for joseph the stick of ephraim and for all the house of israel his companions then join them one to another for yourself into one stick and they will become one in your hand now god is telling something very peculiar to ezekiel they were ezekiel ni yatra helta iruvantadu you know the vision ended when we come to the ezekiel uh, the book when we are coming to the end of uh, you know somewhere towards the end of ezekiel's prophecy the vision ended and eskel was given an object lesson which is people observed that's what we have read avana janru gamanistare ga now this drama of uniting two sticks offered a second illustration that god will not only regather israelites uh, to their land but also will for the first time since 931 bc 931 krista purva that is the end of solomon's reign uh, that as we see in first kings chapter 11 verses 26 to 40 ondu arasugala pustaka 12th adhyaya 26 rinda 40th vachanadalli ದೇವರು ಸರಮೋನನ ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಭವ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅದು ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು ನಾವು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂಡ್ ಜೂಡಾ in the messianic reign messianu aatanu odeyanagi baruvaga devaru maadatakkanta ondu amulyavadanta karya untu solomonana aa aalvikeya kaalalli krista purva 931 ralli enaitu israel desha mattu yuda desha adu eradu ibbagavaitu aadara marakshakanadanta yesu kristan ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏಜ್ಕೇಲ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮತ್ತು ಯೂದಾವನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವೆನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ 
the nation of Israel and Judah, the northern kingdom and the southern kingdom. Adadanantra, now Mundaki, Pata, one day, Vachana Dinda, Ipat Murne, Vachan, the Varagana, Wodwaga. Now, from verses 21 to 23, you know, God made three promises that summarized his future plans for Israel. They were Tanna Janaradanta, Israel Lirige, Madidanta, Wagdanada, Muru Vishagalu. Illy on the Kliptawagi Barel Patadano, Ipatun di Patera di Patmurne, Wachana Dali now Norteve. Adyauda Number one, restoration, Punasnapane. Number two, unification, Jote Seris Vike. Number three, purification, Shuddhi Karana. Number one, Punasnapane. Number two, unification, Wundagvike. Yerat Murne do Shuddhi Karana. You know, God is going to do that during the thousand years reign. Then as we come down to verse 20, 30, 22, now we see there will be one king. Now all these days, we see the king of Judah and the king of Israel. But the leader is the Messiah. The king shepherd often promised for David's dynasty. Davi the Namam Shavanu Naraveri Sudek Munduari Sudeke Bandanta Messianu Namakartanadanta Yesu Christan Tane Akitane Atanu Yen Martanante. He is not only going to restore the kingdom, he is going to bring the oneness in the kingdom. There will be only one kingdom under one king and that one king, the leader will be the Messiah, the Lord Jesus Christ. And when he comes, what he will do? In verse 23, we read that. Ipata murne vachandali navadana gamanishi deve. Yenata gamanishi deve. The Lord is going to cleanse them. The Lord is going to cleanse them. Verse 23, they shall not defile themselves anymore with their idols, nor with the detestable things, nor with any of their transgressions. But I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned and will cleanse them and will cleanse them and will cleanse them and will cleanse them then they shall be my people and i will be their god then they shall be my people and i will be their god aga avaru nanige prajagalagiruvaru mattu nanu avarige devaragiruven aamal 24 matte 25 ne vachanadalli now he talks about david now this is to be understood as Jesus Christ, the Messiah, the descendant of David. David and Mumshadali Bandanta Athanu, a Messianu, under a Yesu Christanu Tane Agita, an eka Pravadani, a Matugulu, Neraveria, Halevodam Badikeli, Matu, Hosa Vodam Badikeli, Amelipatai the Nevachane Kibarwanga, Navali Norteve, the land that I have given to Jacob. What is this? Now it is natural to see this physical land so clarified as the very land God gave to Abraham, huh? Isaac and Jacob. ಮೂವತ್ತೈದನೇ Anyuru Tamadu, 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 Yamudagi Heli, 
ಜಗಳಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ ಗಾಟನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸು ಡು ಯು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು ದೇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮಾತುಗಳದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆತನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ he talks about the covenant of peace nevi divasa solpa israel deshakke hogi nodidre alli divasa samadhana illa avaru prati divasa jagala yuddha da beetiyalli prati dinavu avaralli jeevistha iddare but you know what the word of god says this is the new covenant in full force israel has never yet been in a state of perpetual salvation peace ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೌ ದಿಸ್ ಅವೈಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸಾಯ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಸಮಾಧಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಅವರ ನಡುವೆ ಯುಗ ಯುಗ ಅಂತರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಉಂಟ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇನ್ ಪಾಲಸ್ತೀನ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟ but do you know what the bible says you know what the word of god says listen to what the word says moreover i will make a covenant of peace with them and it shall be an everlasting covenant with them i will establish them and multiply them and i will set my sanctuary in their midst forever more ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳು ನಾನು ನನ್ನ ಆಲಯವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾನು ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು ಮೈ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಯ್ಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶಾಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ದ ನೇಷನ್ ವಿಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ದ ಲೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ when my sanctuary is in their midst for evermore devara vakya heluvantaddu baala gambiravadanta satya nanu avara madhyadalli nanna aalayavannu pratishthisuven nanu avara madhyadalli nanna aalayavannu pratishthisuven nanna pavitraalayavannu avara naduve yuga yugantarakku nilisuven howdu nanna vasasthana avara madhyadalli irudu ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಮೀಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತನು ಯಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆಗ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂಥ ದೇವ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಲ್ಲಿ ವೇಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಡುವಂತ ಹಳೆತು ಮುರಿದು ಹೋದಂತ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಹುದ್ಯರು ಆ ರೋದನದ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಮೇ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಟುಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಟ್ as a servant of god may i tell you prophetically god is going to establish the temple of jesus christ yesu kristanannu aaradhisuvanta devalayu alli shashvatavagi nelegolluvudu nana priya sahodara sahodariyare ee divasadalli devu namige kottanta ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರವಾದನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣವೆ ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನೀ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತಹ ದೇವರು ನೀನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮತ್ತು ಯೂದ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಾವು ಬೇಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡದ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲ